Sa Psalms 34, ang sabi po ng Psalms 34, <coughs> sa verse 1, purihin ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Hindi pwedeng hindi nagkakaroon ng daan at maraming dahilan upang hindi natin purihin ng Diyos. Sa araw-araw, ngayon lang na kayo narito, sa pag-uwi sa bahay, sa pagkain, sa pagtulog, sa paggising, kasama ng kanyang proteksyon, ng kanyang paggabay. Sigurado, hindi pwede hindi mo siya pupurihin. I do hope, majority sa atin ngayon na naririto, ay alam nila at naiintindihan kung anong sinasabi nitong talatang uno. Na hindi po siya titigil, meaning walang makapagpipigil, walang sapat na dahilan upang ako'y pigilan sa pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Ang pagpupuri sa Panginoon ay hindi lang isang obligasyon ng bawat Kristiyano. Hindi ito isang duty lamang na nakasanayan nating ginagawa araw-araw. Ang dahilan ng ikaw ay nagpupuri ay bunga na rin ng mga nararanasan mong katapatan ng Diyos sa atin sa tuwi-tuwi na. Huwag nating pairalin ang kakitira ng ating isip na minsan napakarami nating mga justification, napakarami nating mga dinadahilan sa ating kaisipan, lalo na kung tayo dumadaan ng mga pahirap, pagsubok. Subalit kapatid, alalahanin natin ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng Kanyang mga minamahal na anak. Kaya nga, ang sabi sa talatang dos, ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon. Isn't it wonderful sa panong ito, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay patuloy niyang iniingatan. Isn't it good? Ikaw ay nandyan para ipagmalaki ang mga gawa ng Panginoon at kailangan itong marinig ng mga api upang sila ay magalak. Halik kayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itaas dati ng Kanyang pangalan. Oh, come and let us magnify the Lord with me. Magnify the Lord with me. Not your situation. Not your problem. You might have some bad times or bad days. But please don't ever, ever magnify your situation. Because it will only distract you. The best thing you can do, especially during this time of crisis, let us instead magnify the Lord. Ipagmalaki ang kanyang gawa. Ipahayag ang kanyang kadakilaan. At patuloy na itaas ang kanyang pangalan. Itaas ang kanyang pangalan. Tignan ninyo ang talatang por. Ma-encourage kayo dito. I'm sure you will be encouraged upon reading the verse four. Ako'y nanalangin sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Hindi natin maalis minsan 
kapag tayo dananalangin na umiiyak na sa Diyos, nandyan na ang worry, nandyan na ang pangamba. Pero malino pong sinasabi dito sa talatang 4, ang Diyos ay sumasagot. Ang Diyos ay nagpapalaya sa atin. Kaya nga, ang talatang 5 ay nagsasabing ang mga umaasa sa Kanya ay nanginginig ang nagniningning ang mata sa kaligayahan at walang bahid ng hiya sa kanilang mukha. Noong wala na akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon. Nung wala na akong pag-asa, ayan, ang linaw, tumawag ako sa Panginoon. Kanino ba tayo tumatawag kapag tayo nakadarama na ng kawalan ng pag-asa? Sa Panginoon. At ako'y kanyang pinakinggan. Ito na naman, iniligtas. Saan? Sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. Bagay na bagay itong Salmo 34 sa panahon natin. Alam ko, may mga narito ang may mga kasalukoyang hinaharap na problema. Pero saan tayo mananangan? Narito ang pangako ng Diyos. At sa talatang 7, ang Anghel ng Panginoon ay nagbabantay kanino? Sa mga may takot sa Diyos. At ano? Pinagtatanggol niya sila. Hindi man natin nakikita itong mga ministering angels, but you don't know, they are with you always. Marami sa atin ang naiiwas aksidente because of the angels of the Lord that encamps you. Hindi kang tayong pinatay, pinagbabantaan tayo at kung sa ano-anong samot saring mga piligrong pinagdaraanan. Subalit, malino pong sinasabi dito, may anghel ang Panginoon na handang magbantay upang tayo ay ipagtanggol. Kaya nga ang sabi sa verse 8, Subukan ninyo at inyong makikita. Come and taste. Come and see. Taste His taste, taste goodness. See His goodness. Subukan ninyo at inyong makikita kung gaano ano, kabuti ang Panginoon. Kanina inawit lang natin. Your goodness runs after me. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya dahil ang may takot sa Kanya ay hindi kukulangin ng lahat ng pangangailangan. Sino may takot dito? Dapat lang. Linaw. Kahit daw ang mga leon ay kukulangin pa sa pagkain at magugutom. Ngunit, ayan ang pangako, hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Please, during this pandemic, come, taste His goodness. Come and see His goodness. Pagkakataon nito na ang mga tao sa buong mundo, lalo na kayong mga naririto, ay inyong subukin ng Panginoon at siya tapat. Patutunayan niya 
ang kanyang kabutihan. Kaya nga, ang sabi, kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya. Dahil ang may takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Praise the Lord. Kung diyan bawang yaya ng pampaminta, balo na ng Diyos. Ala na. Kulang na kang mayumo bale, di na lang ang mayumo. Hmm? Hindi daw kukulangin sa lahat ng, tingnan ninyo, sa lahat ng pangangailangan. Ang leon pin ka no, darano pi eh. Pero kano rin anak na ning ginu, kapilan man ela magkulang ka rin mga santing na bagay uling magtiwala la kaya. And so, ang sabi sa verse 11, lumapit kayo, kayong gustong matuto sa akin. Pakinggan ninyo ako at tuturuan ko kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Kung nais ninyo ng masaya, sinong gusto ng masaya rito? Oh, lahat ng masaya. Lahat ng masaya, gustong maging masaya. Ito, kung nais ninyo ng masaya at mahabang buhay, sino naman dito ang gusto mahabang buhay? Lima lang yata ang gusto mahabang buhay. Anong sabi sa verse 13? Iwasan ninyo ang masamang pananalita at pagsisinungaling. Let me add one thing about verse 13. Alam mo, minsan dahil sa aburido ka, minsan dahil sa nasusubok ka, minsan dahil sa dumadaan ka ng problema, hindi mo maiwasan na may mga naibibigkas kang masamang salita. Na minsan, pati ang salita ng Diyos ay nakukuha mo lang pasinungalingan. Minsan sila, hindi, hindi yan tapat. Tagal-tagal ko lang nananalangin, hindi man ako pinakikinggan. Ang tagal-tagal ko na nag sa church, tapos ganun pa rin. Yung mga reklamo na parang pinasisinungalingan mo tuloy ang salita ng Diyos. Na minsan nakakapagbigkas pa tayo ng mga salita na hindi nararapat. Mga negatibong bagay. Patawarin tayo ng Diyos dyan. Huwag nating hayaan umikli ang ating buhay dahilan sa minsan tayo na ang nagpo-prophesy doon sa ating future at yung pinoprophesy natin minsan ay masama. Huwag nawa. Huwag mong pasinwangalingan ang mga pangako ng Diyos. Iwasan mo ang masamang pananalita. Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Masama in a sense, anything that distracts you, distracts your faith. Masama in a sense, anything na makapaglalayo sa iyo sa Diyos. Anything na nakapanghihina ng iyong pananampalataya, iwasan yan. Iwasan yan. Instead, gumawa kayo ng mabuti. Alam ko, sa panong ito, salamat and I would like to thank you. Many of you here, I believe, many of you here, during this pandemic, ay nakiisa sa amin na maging instrumento upang gumawa ng mabuti. Sa inyo, nanonood sa inline, online. Nakiisa kayo. Alam ninyo, yung crisis na hanggang ngayon ay nararanasan ng bansang Pilipinas, lalo na tayo. Pero ginawa pa rin natin ang tama ginawa pa rin natin ang mabuti. Hindi tayo naging maramot, hindi tayo nagkait ng biyaya. Kahit na minsan sa tingin natin na imposibleng magagawa natin, pero nagawa pa rin natin. Bakit? Dahil sa pakikisa ng marami sa atin na naisipan natin gumawa ng mabuti at tama 
sa kabila ng pandemya. Everybody say Amen. Pagsikapan na kamtin ang kapayapaan. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. For so peace. For so peace. Lumayo kayo sa mga away. Lumayo kayo sa mga uh, conflict. Basta doon ka sa kapayapaan. Kung nakikita mo ang pag-uusap ninyo, ng kausap mo ay nauuwi na sa debate, nauuwi na sa discussion at medyo nagtataas na yung boses ng isa't isa, iwasan mo na yan. Ang sabi ng Biblia, you must pursue peace. Sa chatroom ninyo, nagkakaroon na ng uh, uh, debate o nagkakaroon na ng hindi magandang mga pagtitext, I think, iwasan mo rin yan. Gusto nyo maging masaya. Gusto nyo humaba ang buhay. Yan ang sinabi. Magbantay sa mga lumalabas sa bibig. Huwag mong pasinungalingan ang mga pangako ng Diyos. Tumawa ng mabuti. Lumayo sa mga bagay na alam mong makapaglalayo sa iyo sa Diyos at makakadistract sa iyong pananampalataya. And then, ang sabi po rito, for supis. And the Bible says, sasaya ka, and then, ahaba pang yung buhay. Sino ba naman hindi hahaba ang buhay kung masaya siya? Kaya tayo umiiksi ang buhay natin kasi puro kay stress. Huh? Hindi naman natin maalis ang problema, nandiyan niyan. Hindi naman natin maiwasan yan. Siguro, kung patay ka na, wala na, pero salamat. Tanda na na mo problema ka kasi buhay ka pa. Hindi naman pinangako ng Diyos na alisin yan sa atin. Eh. Kasama yan. Pero ang importante, na haharap natin ang problema ayon sa lakas ng Diyos at hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kasi sa talatang 15, sabi, pangawakan ninyo ito. Pangawakan ninyo ito. Iniingatan ng Panginoon ang mga matuwid at pinakikinggan niya ang kanilang mga karaingan. It's a promise. Ngunit kinakalaban ng Panginoon ang mga gumagawa ng masama. Sila'y kanyang nililipol hanggang sa hindi na sila maalala ng mga tao sa mundo. Tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid at inililigtas sila sa lahat ng mga ano? Suliranin. Bakit? Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso. At tinutulungan niya ang mga ano? Nawawalan ng pag-asa. Tama. Marami ang paghihirap ng mga matuwid. Tignan ninyo sa verse 19, hindi naman po itinago hindi naman po dinideny maging ng Biblia na hindi ko mo Kristiyano ka, hindi ko mo matuwid ka, wala ka ng paghihirap. Ang sabi po ng verse 19, marami ang paghihirap ng mga matuwid. Pero inililigtas sila. Thank God. Woo! Inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Sila'y iniingatan ng Panginoon at kahit isang buto nila'y hindi mababali. Ang masamang tao ay papatay ng kanyang kasamaan at silang nagagalit sa taong matuwid ay parurusa ng Diyos. Ngunit ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod at hindi parurusahan ang isaman sa mga naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. I would like to challenge each one of you today. Now you try to be here in spite you know that our situation is not that good. 
yet you still manage to be here because you believe upon coming here. You join yourselves corporately in this church, in the body of Christ. Once again, to be strengthened not only in times of worship and praise and in communion, but knowing that God gave you the word today. Binigay ang salita. Itong Salmo 34 ay pangakong pwede nating panghawakan araw-araw. Alalahanin ninyo ang kanyang mga pangako. Huwag kayong mag sa ating mga sarili. Sumandal tayo sa mga pangakong binitawan ng Diyos sa atin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Thank you for watching. Follow us on YouTube at JOVFWC TV. The purpose of this video is to spread the gospel around the world and to encourage, equip, change people's lives through the power of God's Word. Please share, like, and subscribe to receive updates from our newest videos. God bless Maranatha.